school staff for that uh, wonderful song. Throughout this week, they have been wonderful singing, but I think the Telugu song was the best. In the warm Nadigal, now Maneh, we see a part of the Lena Kate Kondrukro, he put them partly party, partly ask your Likan and Nandi through the Ren. Kate a part of the Lena Mikamum, one of the Mane, or in Allah, or a part of the other channel, Telugu part of that. Sitting there, my heart was humbled and my spirit was rejoicing to see one person in the crowd. Nan Munal Amarande Polade Yanimutilmai Talti Talti Nudi Ulam Katrugulake Puritu Kodinde or Nabare Parti. I don't know if he I never asked him and never spoke to him, I don't know him, but it is Pastor Podar. Um Nan Adigamaka the Kurdinan Kelly Padavile and Alum his, his beloved wife passed away around 11 this morning, I heard. And is here to listen to God's word. He ministered to my soul today. Thank you, Pastor. I pray that all of us, no matter what happens in life, God takes the first priority. I have a sermon I preached in one of my churches, 101 reasons as to why people don't want to go to church. And I have a sermon I in the reasons are so silly as to why they don't want to come to church. I have a sermon I preached in one of my churches, 101 reasons as to why they I want to show you my wife. Tambi Yelvin Aurile Yenudi Manevi Nan Ungalke can't be given a grain. By the way, my wife is a Tamil girl, she is from Palenkote. Um Yenudi Manevi Aval Uri Tamil pen Palenkote is here in the Virgil. It's coming. Wait a minute. All good things you have to wait. That's my wife. Her name is Christy Rosalyn. We both are like black and white TV. I'll show you my family as well. I'm blessed with three daughters. My eldest girl is 17 years old and her name is Monica. My second daughter's name is Christina and she is 12 years old. And my little baby is Rosanna and she is 4 years old. Rosanna, it's close to a month that I'm away from home. So I'm waiting to go and meet my family. Please pray for me. I'm leaving on the 15th of August. Thank you, Alvin. Thank you very much. Um, I need to clarify two things that troubled some of your hearts during yesterday's sermon. My wife, as soon as I finished my sermon, she texted me because she was watching online. She said, make sure people don't think you are a rich man because I believe the message went as though I was the fifth richest man on earth. Uh, that, that was the, 
இந்த செய்தியினுடைய மனைவி அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அங்கிருந்து எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பியிருந்தார்கள் ஜனங்கள் வந்து உங்களை தவறாக நினைத்து விட வேண்டாம் நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஐந்து பணக்காரர்கள் ஒருவர் என்று what i was sharing yesterday was from this website i remember i remember the poor.org where they give you the statistics of how people are rich and but how some of them don't help each other i was pointing to uh, this one it says if you have any money saved a hobby that requires some equipment or supplies a variety of clothes in your closet two cars in any condition and live in your own home you are in the top 5% of the world's wealthy people adavudhu ulagathilulla 5%-aana panakkarigalil oruvaraga neengal karathapadigal eppolude endru sonnal ungalku sonda veedu irandu car innum podumana alavu ungalude cupboard la vande thuni manigal irukkum endru sonnal neengal inda ulagathilulla 5% makkalil neengalum oruvaraga irukkireergal it's 5% not 5 people okay we want to make clear ainda nabargal illa ainda sadavidam and i have more than one house i have more than one car and we and my wife are full time employees so that's why i said we come under that category enakku oru veetrukku melaga irukirathu innum irandu cargal irukirathu naanum enoda manaviyum ange vela seigiram this statistics actually made me to be grateful to god indha pulli vivaram naan aandavarukku eppozhudum nandri ullavanaga irukkumadi ennai vali nadathu car i drive is 14 years old நான் வந்து படமே த கார் ஐ டிரைவ் இஸ் 14 இயர்ஸ் ஓல்ட் நான் வந்து ஓட்டுகின்ற வாகனம் ஆனது அது 14 வருடம் பழமையானது மை ஓன் ஹவுஸ் இஸ் பில்ட் अराउंड 8 இயர்ஸ் ago என்னுடைய வீடு 8 வருடங்களுக்கு முன்பதாக கட்டப்பட்டது இட்ஸ் an old house அது ஒரு பெரிய பழைய வீடு மை த கார் மை வைஃப் டிரைவ்ஸ் இஸ் 13 இயர்ஸ் ஓல்ட் என்னுடைய மனைவி ஓட்டுகிற வாகனம் ஆனது 13 வருடம் பழமையானது அக்கார்டிங் டு தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இட் டசன்ட் சே ஹவ் ஓல்ட் ஆர் ஹவ் நியூ பட் இஃப் யூ ஹேவ் you are a 5% richest people and the veedum and the car um evlavu palamayanavigal endru inda puli vivaram sollavillai inda car irundal inda veedu irundal podum nam anda 5% panakkarigalil neengalum oru varaga irukkum my definition of being rich is if you have more than what you need you are rich ennudaiya panakkaran endru solla koodi anda car idirkku naan kodutha vilakkam enna vendu sonnal ungalku podumane ungala thevai ki adhigamaga ungaladile selvam irukkum endru sonnal neengal panakkarargal so never underestimate the blessing of god aandudaiya aashirvadangalai neengal oru podum tharai koravaga neengal enna kodunga if you have more than what you need in your life praise god and say you are a rich man in jesus christ ungalde thevigalukkum adhigamana selvam ungalde veetile irukkum endru sonnal neengal devanal aashirvadikkapadirukkireergal and the second is about my uh, incident in my childhood about the uh, palmistry or the person who told the fortune adavudhe enude siru vaidil nadandha oru sambhavathai sonnen joshua karane kurithu naan ungal edathile sonnen i told you you have to call me back to get the answer naan sonnen neengal andha padilai pettukolla vendum endru sonnal enna meedum neengal alaikka vendum endru solli but i think due to the lack of time last night maybe i didn't make it clear so let me clear that one naan netru thanathile enakku podumana neram illatha padinaale naan adai surukkamaga naan sonnen ippozhudhu naan adai theliyapadithukolla virumbugiren let's turn to scriptures leviticus chapter 19 ange leviragamam 19th adhigarathil ungalde kavanathil thirumbadi kattukolgiren leviticus chapter 19 verse 31 ange 19th adhigaram 31avadhu vasanathukku naam kadal selvam It says give no regard to mediums and familiar spirits do not seek after them to be defiled by them i am the lord your god anjana paarkalai naadi kurisuligirulai theedadirungal avarlaale theetpada vendam naan ungal devanaagiya karthar endru andavar solugiran let's turn to chapter 20 verse 6 ange 20th adhigaram 6th vasanathile nama paarpom endral and the person who turns to mediums and familiar spirits to prostitute himself with them i will set my face against that person and cut him off from his people ang vedam ivudamaga solugirathu anjana paarkarvarlayum kurisulvarlayum pin todarndu soram pogai endha aathma avargalai naadigirano andha aathmaavukku virodhamaga edirthu nendru avargalai than janathil iradhapadiki arupundu poga panduven endru andavar solugira bible has so many scriptures that tell us that we are not to go to the mediums for uh, fortune telling அதாவது குறிசொல்லுகள் இடத்திலும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் இடத்திலும் நீங்களும் நானும் போக கூடாது என்று சொல்லி வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது அதாவது வனாந்தரத்திலே 
யாரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தார்களோ அவர்கள் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்பட்டு போனார்கள் ஜூரிங் த கிங் டைம் ஆஃப் கிங் சால் ஆல் தி மீடியம்ஸ் வர் கில்ட் அதாவது இந்த சவுல் ராஜாவுடைய நாட்களிலே அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் அங்க கொல்லப்பட்டார்கள் the few that left they were practicing it secretly அவர்கள் அந்த சம்பவம் நடந்த பிறப்பாடும் கூட அவர்கள் ரகசியமாக அதை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் my mother was an illiterate lady என்னுடைய தாயார் அவர்கள் படிப்பறிவில் இந்த வேத புஸ்தகத்தை எப்படி வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தெரியாது ஆனா எழுதவும் தெரியாது அவருடைய அறியாமையிலே இந்த ஜோசிய காரனை என்னுடைய தாயார் அவர்கள் அணுகிறீர்களா நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பிசாசுக்கு நம்முடைய எதிர்காலம் நிச்சயமாக தெரியாது நம்முடைய கடந்த காலம் மட்டும் தான் அவனுக்கு தெரியும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை வைத்து கடந்த காலத்தை வைத்து எதிர்காலத்தை அவன் சொல்லுகிறான் அந்த எதிர்காலத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த எதிர்காலத்தில் அவன் சொன்ன காரியம் நிறைவேறுவதற்கு மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறான் நாம் தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது மட்டும் அவன் சொல்லுகிற அந்த எதிர்காலத்தில் சொல்லுகிற காரியங்கள் நிறைவேறாமல் போகும் போகிறது என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய தேவன் இடைப்பட்ட அந்த காரியத்தை சம்பியாதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்கிறேன் on this earth in the ulagathile pisasanavan anjanam paarkiravargalaiyum kuri sollugaravargalaiyum josiya kaaralaiyum eno vaana shastrigalaiyum avan payanpaditi ipidipatta kaariyangalai sollumbadiyaga avan sambhavikkiran in my case i believe this is what happened ennudaiya vaalkil idhu dhaan sambhavikkirathu endradhu naan nambugiren when that card showed lakshmi and saraswati அந்த அட்டையில வந்து சரஸ்வதி படத்தையும் அந்த லட்சுமி படத்தையும் பார்த்த மாத்திரத்தை இருந்த பொழுது இந்த தேவங்களுடைய படங்கள் எல்லாம் எங்க வீடுகளிலும் என்னும் அட்டைகளிலும் தேவங்கள் வந்து எதை பிரதிபலிக்கிறார்களோ அதை வைத்துதான் நம்முடைய எதிர்காலத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் உதாரணமாக லட்சுமி என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த தெய்வம் வந்து செல்வத்துக்கு அதிகாரியாக இருக்கிறது சரஸ்வதி என்று சொன்னால் அவர்கள் ஞானத்திற்கும் அறிவிக்கும் கல்விக்கும் அங்கு கடவுளாக இருக்கிறார் இவர்களுடைய விளக்கத்தை சொல்வதற்கு ஒரு ஜோசிய காரன் அவசியம் இல்லை அதாவது இந்த சக்கரம் இன்னும் மரம் இன்னும் வயிறு இவைகளை குறித்து நான் சொன்ன பொழுது இந்த வார்த்தைகள் வந்து பிசாசனுடைய வார்த்தைகளாக என்னுடைய இருந்தது asked my mother i'm hungry naan or naal arasanga palliyile padithukondirunnen veedu thirumbi migavum pasiya irukiren enni ennude thayarathile sonne she said there's no food and she gave me water to drink ennude veetla vande aagaram illa ennude thayar enakku kudipadharku thannir mattum dhaan koduthaarkku so i have experienced the bitterest poverty that i could experience ennude vaalkila naan anubavithirade varumaiye tharithirathe naan anubavithirundhen but when it came to sabbath she never worked ஆனால் ஓய்வு நாள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஓய்வு நாளிலே என்னுடைய தாயார் வேலைக்கு செல்வதே இல்லை வேலை செய்வதில்லை அவர்கள் என்ன நம்பினார்களோ அதிலே உண்மையாக இருந்தார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதற்காக பிசாசானவன் சொன்ன மூன்று காரியங்களை அதாவது பிசாசுக்கு என்னுடைய எதிர்காலம் தெரியாது ஆனால் அவன் சொன்ன காரியத்தை வந்து நிறைவு பெற செய்வதற்கு அவன் கடினமாக உழைக்கிறான் 
பதினான்கு வயதாக இருக்கும் பொழுதே எல்லாரும் சொன்னாங்க நான் வந்து ஒரு ஊழியக்காரனாக வருவேன் என்று சொல்லி and when you work towards what you want to be by god's grace you will become what god wants you to be மனிதர்கள் என்னை குறித்து என்ன சொன்னார்களோ அதை நான் அப்படி அப்படியாக நான் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் உழைத்தேன் என்று சொல்ல கண்டிப்பாக நான் சொன்ன பிரகாரம் வருவேன் devil has the power to fulfill or what he predicted அதாவது அவன் என்ன சொன்னானோ அந்த காரியம் நிறைவேறும்படியாக கடினமாக உழைக்கிறான் சோ ஐ बिलीव these three things the devil wanted to use to destroy my life என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மூன்று காரியத்தையும் சொல்லி அவன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்க முற்பட்டான் does the devil have the power to allow me to put my foot in the bicycle wheel um அதாவது பிசாசானவன் என்னுடைய கால்களை அந்த சக்கரத்திற்குள்ளாக விடும்படியாக அனுமதித்தானா do you think he has got the power to do that அவனுக்கு அந்த வல்லமை இருந்ததா எஸ் சார் நோ யு ஆர் कंफ्यूज्ड ஐ திங்க் वी शुड हैव अ बैप्टिस्मल टू ओपन टुमोरो एंड बैप्टाइज ऑल ऑफ यू अगेन ही इज गॉट पावर दैट देयर इज सो मच ही कैन डू அவனுக்கு வல்லமை உண்டு अनेक காரியங்களை அவனால் செய்ய முடியும் வாட் டிட் ही डू टू जीसस व्हेन ही केम आउट ऑफ द बैप्टिज्म एंड वेंट इनटू द विल्डरनेस ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நாமில் எடுத்து வனாந்தரத்துக்கு வந்த பிறப்பாடு அந்த விசாசத்தை ही कैरीड हिम टू द पिनेकल ऑफ द टेंपल அவன் அந்த ஆலயத்தினுடைய உபிரேக்கி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அவன் தூக்கி கொண்டு சென்றான் என்று பார்த்தா தேவில் கேன் இன்ஃப்ளிக்ட் எனி பெயின் ஆன் ஹியூமன் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில மனித வாழ்க்கையில அவன் எந்த வேதனைகளையும் உபத்ரவத்தையும் அவனால் What did he do to Job? அவன் யோபுக்கு என்ன கொடுத்தான்? He did everything possible to put him to pain. அவனை வேதனைக்குள்ளாக்குவதற்கு என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அத்தனை காரியங்களையும் அவன் செய்தான். And what did God say to uh, the Satan? Don't take his life, which means maybe he's got the power even to take life. அதாவது ஆண்டவர் வந்து அந்த பிசாசு எடுத்து சொல்ல அவனுடைய ஜீவனை மட்டும் எடுத்து விடாதே என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய ஜீவனை எடுப்பதற்கு கூட அவனுக்கு வல்லமை உண்டு. I believe the only power that is limited or that the devil do not have is to give back life. to give back life to a dead person adavadhu ore marithu pona ore manidhanukku marubadiyamaga jeevanai kodupadharkku avanukku mudiyada kaariyam can the devil make me fall from a tree ore marathil irundhu keele vila thalla enna enna keele vila thalla avanal mudiyuma yes sir no avanal mudiyuma mudiyada a bit louder thank yes. you can the devil cause sickness in my stomach and the pisasa avan en vaitla vande vyadhiye kodukka avanal mudiyuma can the devil has the power to cause sickness to human life அவனோட மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நோயை கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா இட்ஸ் இட்ஸ் नॉट எ பிக் டீல் ஃபார் தி டெவில் டு சே திஸ் வுட் ஹேப்பன் அண்ட் ட்ரை டு வர்க் டுவர்ட்ஸ் இட் அவனுக்கு வந்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்வது என்பது பெரிய காரியம் கிடையாது சோ ஹி ஐ बिलीव ஹி ட்ரை டு கில் மீ வித் திஸ் 3 திங்ஸ் பட் மை மாதர்ஸ் பிரேயர்ஸ் அண்ட் காட்ஸ் கிரேஸ் இன் மை லைஃப் சேவ்ட் மீ அதாவது இந்த மூன்று காரியங்களின் மூலமாக அவன் என்னை என்னுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க முற்பட்டான் ஆனால் என்னுடைய தாயருடைய ஜெபம் என்னை காப்பாற்றினது சோ ப்ளீஸ் டு நாட் बिलीव திஸ் மீடியம்ஸ் ஆர் டு நாட் அப்ரோச் தேம் தயவு செய்து இந்த காரியங்களை நீங்கள் அணுக வேண்டாம் இந்த அஞ்சனம் பார்க்கணும் ஜோசியம் பார்க்கறவங்களை நீங்கள் அணுக வேண்டாம் பைபிள் இஸ் சோ கிளியர் वी ஷட் நாட் ஈவன் கோ நியர் டு தேம் அவங்களுக்கு பக்கத்துல கூட நம்ம போக கூடாது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் when you know the truth and you approach them it is not going to go well with you அதாவது நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்த பிறப்பாடும் நீங்கள் போவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க போவதில்லை Deuteronomy chapter 13 verse 1 and 2 says we do not go to the false prophets or people and even if they predict and if it comes to pass still do not believe them ange ubagama 13th adhigaram 3rd 2nd vasanathile vaasikiro kalla theerka darshana edathile neengal poga vendam avanudathile poi avargal sonna padiye nadandalum adai namba vendam there are certain things that come from devil which we think is a blessing from god sila nerangalile pisasana edathil irundhu varakudiya kaariyangal kooda devan edathil irundhu varigindra aashirvaadangalai endru solli thavaraga namba porindividukiram i want to make it clear that it's not the devil that blessed me it is my god who blessed me நான் மிகவும் தெளிவாக தெளிவாக நான் விரும்புகிறேன் என்னை ஆசீர்வதித்தது பிசாஸ் அல்ல தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனாகவும் நம்மை விடுவிக்கிறவராகவும் இருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்டே வி ஸ்டாப் வேர் தர்ச் வாஸ் கரப்டட் ஹவு மெனி திங்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் வித் அண்ட் ஹவு தேவல் ஹஸ் யூஸ் the church in the dark ages to persecute god's faithful people neethe thanathile aadi tiruchabai evidamaga uruvaanadu adu evidamaga valarndathu pisasanavan and the tiruchabai alippadharku irunda kaalangalil avan ennallam seidhan endradhai nam neethe thanathile paathom god always had faithful people in all generations that never bow down their uh, heads to baal or to idols kaalam kaalamaga avrudeya janathile ஆண்டவர் அவருக்கு உண்மையா இருக்கிறவர்களை காலங்காலமாக வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஒருபோதும் 
இந்த விக்கிரக வழிபாடு செய்ததில்லை சோ டியூரிங் தி early 15th century the reformation began 15வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்ப காலத்திலே அங்கு சீரதிருத்தம் ஆரம்பமானது one of the heroes of the reformation is martin luther இந்த சீரதிருத்தனுடைய ஒரு பெரிய கதாநாயகன் யார் என்று சொன்னால் மார்ட்டின் லூதர் he was a roman monk and he was so faithful to what he believed அவர் வந்து ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே பாதிரியராக இருந்தார் அவர் என்ன கற்றுக்கொண்டாரோ அதிலே அவர் அபிசுவாசித்தார் பட் when god revealed to him that the just shall live by faith he turned almost backward to see what that means and then he decided that what the church the catholic church is doing and teaching is not right விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்கிற சத்தியத்தை அறிந்த மாத்திரத்துல அந்த கத்தோலிக்க திருச்சபை என்ன போதிக்கிறது என்பதை அவர் பின்னோக்கி ஆராய முற்பட்டார் அவர் அந்த ஆலயத்தினுடைய கதவுல தொண்ணூத்தைந்து கோட்பாடுகளை அடித்து அவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் அங்கு ஆணி அடித்தார் அதன் மூலமாக अनेகர் வந்து அதை பார்க்கும்படியாக அது ஏதுவாக இருந்தது there are so many people that around that time followed the reformation and revived the word of god அந்த நாட்களிலே अनेக ஜனங்கள் இந்த சீர்திருத்த காலத்தில் சத்தியத்தை அறிந்து அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றினார்கள் so the people who followed luther today what we call lutherans in the luther the luther உடைய சத்தியத்தை பின்பற்றினவர்களை நாம் லூதர் மார்க்கத்தார் என்று நாம் அழைக்கிறோம் லூதரன் மார்க்கத்தார் என்று அழைக்கிறோம் there was another great preacher in england by john wesley who started this church called methodist church இங்கிலாந்து தேசத்திலே ஜான் வெஸ்லி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சீர்திருத்தவாதி இருந்தார் அவர் methodist சபைக்கு ஸ்தாபரானார் john wesley taught scriptures in a method form therefore it's called a methodist church அதாவது இந்த ஜான் வெஸ்லி என்கிறவர் வேதாகமத்தை மிகவும் திட்டமும் தெளிவுமாக அவர் படிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் ஆகவே அந்த திருச்சபைக்கு மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை என்று வந்தது ஜூரிங் தி ரெயின் ஆஃப் கிங் ஹென்ரி இன் இங்கிலாந்து கிங் ஹென்ரி தி 8th இன் இங்கிலாந்து ஹி தி தி ரோமன் சர்ச் வாஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ரிலிஜியன் அட் தட் டைம் ஹி வாண்டட் டு மேரி சம் லேடி அண்ட் தி ரோமன் கத்தோலிக்ஸ் டிட் நாட் கிவ் ஹிம் 퍼மிஷன் தேர்ஃபோர் ஹி கேம் அவுட் ஆஃப் ரோமன் கத்தோலிசிசம் அண்ட் ஹி ஸ்டார்ட்டட் ஹிஸ் ஓன் சர்ச் வாட் வி கால் நவ சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து இந்த இங்கிலாந்து தேசத்திலே ஹென்ரி எட்டாவது என்று சொல்லக்கூடிய ராஜா வந்து அவர் திருமணம் பண்ண முற்பட்டார் ஆனால் அந்த நாட்களிலே இந்த ரோம ராஜ்யமானது உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தது அந்த அனுமதி வழங்கப்படாத நிமித்தமாக அவர் அந்த திருச்சபையை விட்டு வெளியே வந்தார் அவர் ஸ்தாபித்த திருச்சபையினுடைய பேர் என்ன வேண்டும் சொன்னால் இங்கிலாந்து திருச்சபை அண்ட் தோஸ் சர்ச்சஸ் தி சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து தட் ஸ்ப்ரெட் இன்டு தி காலனி தி காலனிக்கல் कंट्रीஸ் தட் தே ரூல்ட் தே சம் ஆஃப் தெம் ஹேட் ப்ராக் டு டேக் இன் தேர் local names i think in india we call church of south india church of north india things like this are branches of what the church of england had spread in these countries england rajyam engallam aandadum angallam indha tiruchabai valarndathu idai indri naalgalile nammudaiya naadugalil tennindhiya tiruchabai vadaindhiya tiruchabai endru naam alaikiram and uh, the baptist church was started by thomas helvis in 1612 in london uh, in the பாப்டிஸ்ட் திருச்சபையை ஆரம்பித்தவர் யாருன்னு சொன்னால் தாமஸ் எல்விஸ் என்பவர் வெல் ஹி வாஸ் a member of the church and he came out of the church because he believed in baptism by immersion and so people who followed him they became baptists அதற்கு முன்பதாக அவர் ஒரு திருச்சபையில் இருந்தார் இந்த முழுக்கு ஞான ஸ்நானத்திலே அவர் நம்பிக்கை வைத்து அவர் அந்த சத்தியத்தை அறிந்த மாத்திரத்தில் அந்த திருச்சபையை விட்டு அவர் வெளியே வந்தார் and there's another great uh, french theologian he pastor and reformer whose name is john calvin who developed theology uh, during his time in the 15th century adai todandu john calvin endru solakudiyavar ange kadandu varigirar one of the most popular churches that is spreading like wildfire in today's modern christianity is the pentecostalism indraiki neenga ulagathula paathinga sonna kaattithi maadhiri inda pentecoste satyamanadhu migavum veegamaga paravi varugiradhu na paarkrom this is this was began by charles fox perham because he believed in the power of the holy spirit if you are a christian you need to have the power of the holy spirit you need to speak in tongues and that's the evidence that you belong to christ adavud in the charles farham en solakudiyavar than in the pentecoste tiruchabaiki vithavattar avrudeya upadeshangal ellam indraki ulagathile veegamaga paravi varugirathu this is how different churches with different kinds of mindset and teachings evolved on this earth 
after the reformation inda tiruchabigal dhaan inda seerudhartha kaalathukku perpaadu pala tiruchabigalaga palarudaiya kaalagadathil palaral idu sthaapikapatta tiruchabiyaga while the reformation brought truth to the light about god's word it has not brought all the truth completely ஊழியக்காரர்கள் சத்தியத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் எல்லா சத்தியத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக அவர்களால் கொண்டு வர முடியும் அதாவது இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபை எதிர்த்து அந்த சத்தியத்திற்கு அவங்களுடைய போதை நிலைக்கு விரோதமாக வெளியே வந்தவர்கள் தான் எதிர்ப்பாளர்கள் என்று ஆயிரக்கணக்கான எதிர்ப்பாளர்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே காணப்படுகிறார்கள் to face the challenges not just of this world but the roman catholicism as well in the nama solligindra alaikindra in the edirpalargal ellam protestant thiruchabigal ellam ondaga serndu ottumottamaga oru satyathai nam pinpatti irupom endru sonnal indraiki sollapadugira indha roman catholic indha thiruchabig edraga nam enna senjirukka mudiyum endru sonnal edirthu nirthirukka mudiyum and of course the later part in the 18th uh, 17th later part 18th century we know that adventist church also began in 19th century adavadhu 8avadhu 18avadhu nootrandinudey kadesi pagadhiyilum alladhu 19avadhu nootrandilum adventist markam ange elimbi varuvadhai nama paarkumudiyum i just want to quickly look at the longest prophecy in the bible naan miga veegamaga in nammude thiruchabil sollapattirukkira nammude vedathil sollapattirukkira oru neendagaala theerka darshanathai naan ungalodu kuda seekramaga paagandhu kollagiren the scriptures in daniel 8:14 it says and to 2300 days then shall the sanctuary be cleansed a daniel 8th adhigaram 14th vasanathile nama vaasikrom 2300 raapagal sellum mattum irukum appolude parishtha stalam suthigiri pagidum padum endru solli anga vedra vaasikrom daniel received this vision he was so troubled he fell on his knees and he start asking god to reveal to him what this means in the darshanathai kanda maathrathil ange daniel தாளை விழுந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்து அதனுடைய வெளிப்பாட்டிற்காக ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடினார் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய வெளிப்பாட்டிற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இன்னொரு தூதன் வந்து இன்னொரு தீர்க்க தரிசனத்தை அங்கு கொடுக்கிறார் வார தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து அங்கு காண்கின்றார் and uh, i don't have the time to tell you about as is adventist i'm sure we are aware of this the uh, the longest prophecy started in 457 bc in the neendagala thirkadarshanamanadhu christuvukku munbadhaage 457 avadhu aandile adu aarambithadhaaga paarkrom when the decree went to rebuild jerusalem jerusalem aalayam marubadiyaga elippi kattapaduvarkku kattalai kodukapatta நாள் முதல் அது ஆரம்பித்தது so the 70 weeks prophecy ends in 34 ad where stephen was stoned to death அந்த 70 வார அந்த திருக்கதரிசனமானது 34வது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறப்பாடு 34வது ஆண்டில் அது முடிவடைகிறது and then followed by the rest of the 2300 prophecy comes to 1844 where it says then shall the sanctuary be cleansed 2300 ராபகல் 1844 கிறிஸ்துக்கு பிறப்பாடு 1844 இல் முடிவடைகிறது அப்பொழுது மகா பரிசுத்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் so when it, how long does it take to clean the sanctuary and according to the prophecy it takes 2300 days எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்று சொன்னால் இந்த பரிசுத்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு 2300 ராப்பகள் என்று பார்க்கிறோம் and uh, uh, this prophet 70 weeks i think i have just explained so i i will quickly go through this what was to happen in 1844 at the end of 2300 days 2300 raapagal mudiyum poludhu and 1844 avadhu aandile enna sambhavithathu the scripture says then shall the sanctuary be cleansed parishudha vedamam solugirathu appoludhu parishusthalam sudhigarippadum endru i told you i think two days ago that sanctuary this earthly sanctuary represents jesus christ இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற ஆசிரிப்பு கொடாரம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறது jesus fulfills the sanctuary service ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறார் throughout the year there are offerings made morning and evening 
வருஷம் நெடுகிலும் காலையிலும் மாலையிலும் அந்த பரிசுத்த அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்திலே பலிகள் செலுத்தப்பட்டது what they call the day of atonement or the day of judgment anal varshathil oru murai ella janangalum and aasiripu kudarathai sutilum varavendum adu nutpan adu nyaya thirpu nyaya visarana naal indri adu alaikapadugirathu on that day two goats are brought together one is called the lord's goat the other is called the scapegoat அந்த நியாய விசாரணை போது ரெண்டு ஆடுகள் கொண்டு வரப்படுகிறது ஒன்று கர்த்தருடைய ஆடு இன்னொன்று போக்காடு the lords were cast to decide which is the lord's goat அங்கு எது தேவனுடைய கர்த்தருடைய ஆடு என்று சீட்டு போட்டு அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அண்ட் வாட் ஹேப்பன் டு தி லார்ட்ஸ் கோட் இந்த கர்த்தருடைய ஆட்டிற்கு என்ன சம்பவிக்கிறது த ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் இட் இஸ் ஆஃபர்ட் as a sin offering அது ஒரு பாவ பலியாக அது பலி செலுத்தப்படுகிறதாக பார்க்கிறோம் அண்ட் when the offering was made the blood was taken right into the most holy place அங்கு அந்த அந்த ஆடு பலி செலுத்தின மாத்திரத்தில் அந்த ஆட்டுடைய இரத்தத்தை எடுத்து நேரடியாக அந்த ஆசாரியன் மகா பரிசு சலத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்கிறான் வேர் டிட் தி பிரீஸ் ஸ்பிரிங்கிள் தி பிளட் இன் தி மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் அந்த மகா பரிசு சலத்தில் எடுத்து சென்ற அந்த இரத்தத்தை எங்க தெளிக்கிறான் ஹி ஸ்பிரிங்கிள்ட் இட் ஆன் தி மர்சி சீட் அவர் அந்த கிருபாசன பெட்டியின் மேல் அதை தெளிக்கிறான் அண்ட் when he sprinkled it because of the cleansing of the children of israel and because of their transgression in all their sins அவருடைய அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த பாவத்திற்காக அக்கிரமத்திற்காக பரிகாரமாக இந்த ரத்தம் அங்கு தெளிக்கப்படுகிறது ஜனங்கள் செய்த பாவம் அந்த பரிசு தலத்தில் அங்கு சேர்க்கப்பட்டது so once in a year the sanctuary was cleansed symbolically where the sin is now transferred to god and from god it is brought out and put on the horns of the scapegoat which is a symbol that the sins have been transferred to the devil which is taken into the wilderness and left in the சேர்க்கப்பட்ட இந்த பாவமானது அந்த பாவ நிவாரண பண்டிகையின் போது அது மறுபடியும் எடுத்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்டு இந்த போக்காட்டினுடைய கொம்புகளிலே அது அங்கு தடவப்படுகிறது இவ்விதமாக பாவம் முற்றிலுமாக அளிக்கப்படுகிறது வருஷத்தில் ஒரு முறை இந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்பட்டது and when it says in the bible unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed and it comes to 1844 there was no sanctuary on earth at 1844 நாப்புகள் செல்லும் மட்டும் இருக்கும் அப்பொழுது பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்று சொல்லி பார்த்தோமே அது 1844 அது முடிவடைந்தது அந்த 1844 வது ஆண்டில் இந்த பூமியில் எந்த ஒரு ஆசிரியப்பு கூடாரமும் இல்லை which is an indication that the prophecy is talking about the heavenly sanctuary அப்படி என்று சொன்னால் அதுளுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் எந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து போதிக்கிறது என்று சொன்னால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து போதிக்கிறது while our pioneers got the date right they got the event wrong பாருங்க while our pioneers got the date right they got the event wrong when they calculated oru vele avargal inda nutpa nyaya visarana eppozhudhu nadaiyirukirathu engra andha naalai avargal sariyaga kanakittalum avargal edirpaartha sambhavam thavaraga irundhathu they thought the sanctuary is this earth avargal enaithargal inda bhoomi dhan parichutha koodaram idu aasirippu koodaram idu nadaiyirukirathu the cleansing of the sanctuary means the destruction of this earth and the establishment of god's kingdom a parichutha salam suthigirikapadigirathu endru sonnal avunudaiya அர்த்தத்தின்படி இந்த பூமியானது அழிக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்படுகிறது ஒரு ஆசிரிப்பு கொடாரம் இருக்கிறது அதனுடைய மாதிரின் படிதான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசிரியனாக இருக்கிறார் பரலோகத்தில் ஒரு ஆசிரிப்பு கொடாரம் நியாய நுட்ப நியாய விசாரணை என்பது வருஷத்தின் கடைசி ஒரு விசாரணையாக இருக்கு. So the cleansing of the sanctuary is actually telling us the judgment the dealing of judgment in heaven where uh, dealing with the removal of sin. ஆகவே இந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்பது பரலோகத்தில் நுட்ப நியாய விசாரணை குறித்து நமக்கு சொல்கிறது. Thus the cleansing of the sanctuary refers to Christ final work of judgment in the heavenly sanctuary in the nyaya visaripu parlogathil nadakkira and aasiripu kudarathil nadaiyirukkira and sambhavam aandavara yesu christunudaiya kadesi nyay thirpai kurithu avar panna pogura kadesi nyay thirpai kurithu solugirathu and this takes uh, this has uh, at the end of the 2300 days prophecy has come to an end on october 22nd 1844 
இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு நாற்பகல் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முடிவுக்கு வந்தது அதாவது இந்த போப்பு மார்க்கம் இந்த ஆதிக்கத்தை தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை இந்த உலகத்தில் செலுத்தின பிற்பாடு என்ன ஒரு தரிசனத்தை தானியல் பார்க்கிறார் தானியல் செவன் நைன் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஜட்மெண்ட் வாஸ் செட் அண்ட் த புக்ஸ் வர் ஓபன் அங்கு ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நியாய சங்கம் உட்கார்ந்தது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டதாக தானியல் பார்க்கிறார் இந்த முத்தூதில் முதலாம் தூதனுடைய தூது நமக்கு சொல்லுகிறது அவர் நியாய திருப்பு கொடுக்கும் வேலை வந்தது என்று சொல்லி இன்ஜங்ஷன் ஆர் கிவன் அஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் பீங் இன் செஷன் நியாய திருப்பு கூடியிருக்கும் பொழுது என்ன மூன்று காரியங்கள் அங்கே தீர்மானங்கள் அங்கு பரலோகத்தில் நியாய திருப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற மூன்று காரியங்கள் என்ன அங்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் அங்கு ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது நாம் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் நாம் தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்க வேண்டும் அவரை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் and uh, with whom does peter say judgment must begin ange pedru yaar idathil irundhe nyaya thirpu aarambikapadugirathu endru solli solugirar the scripture says the judgment will begin with the house of god ange vedam solugirathu nyaya thirpu devunudaiya veetile mudalum mudalavathu thongu tharavlam kaavu whoever is called by the name of god they become the house of god which means judgments will begin with us யாரெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் அழைக்க அழைக்கிறோமோ அவரிடத்தில் இருந்து அந்த நியாய திருப்பு ஆரம்பிக்கிறது ஜஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ் நீதி உள்ள நியாய திருப்பு என்ன அதனுடைய பிரதிபலன் என்னவாக இருக்கும் இந்த கடைசி காலத்தில் நடைபெறுகின்ற நியாய திருப்புக்கு அது ஒரு முகம் கிடையாது மூன்று முகங்கள் இருக்கிறது முதலாவதாக வரிக்கு முன்பதாக நடைபெறுகின்றது இது வந்து ஆண்டுடைய நன்மைக்காக அது நடக்கிற காரியம் இல்ல யார் யார் என்பது அவருக்கு தெரியாமல் என்பதனால் ஆண்டவரை அவன் குற்றவாளி என்று அவன் தீர்த்து திருத்த பண்ணினாலே இந்த உலகம் முழுவதற்கும் ஆண்டவர் அவர் நீதி உள்ள நியாயதிபதி என்பதை அவர் உலகத்திற்கு தெரியும்படியாக இந்த காரியங்களை செய்கிறார் நியாய திருக்கப்படாமல் எவரும் அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் செல்ல முடியாது யாருக்காக இந்த நியாய திருப்பு அங்கு செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த நியாய திருப்பை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற மற்ற உலகங்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னை நீதி உள்ளவர் என்பதை காண்பிப்பதற்காக இந்த நியாய திருப்பு நடக்கப்பெறுகிறது இரண்டாவது நியாய திருப்பு அது பரலோகத்திலே நடைபெறுகிறது அண்ட் திஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இது 1000 வருடம் இந்த நியாய திருப்பு நடைபெறுகிறது many non adventists believe that this happens right here on earth अनेक அட்வெந்த கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் இந்த பூமியிலே அது நடைபெறுகிறது என்று நம்புகிறார்கள் but we are one of those groups who believe this happens right in heaven நமக்கு அட்வென்டிஸ்ட் கிறிஸ்தவர்கள் நல்லாவே தெரியும் இது பரலோகத்தில் நடைபெறுகிறது so what is this all about இந்த நியாய திருப்பை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் என்ன who are the beneficiaries of this millennium judgment இந்த நியாய திருப்பினால் நன்மை அடைய போகிறவர்கள் யார் this is to satisfy all the redeemed மீட்கப்பட்ட அனைவரையும் திருப்தி செய்யும்படியாக இந்த நியாய திருப்பு இருக்கிறது இஃப் ஐ வர் டு பி இன் ஹெவன் அண்ட் ஒன் மை மதர் ஆர் மை ஃாதர் ஆர் மை பிரதர் இஸ் நாட் தேர் ஐ வுட் பி லுக்கிங் ஃபார் தெம் அண்ட் திஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் will give me an indication as to why my beloved my members my family whom i am looking for is not there நான் பரலோகத்திற்கு சென்று விட்டேன் என்று சொன்னால் ஒருவேளை என்னுடைய தாயார் அங்கே இல்லை என்னுடைய சகோதரி சகோதரன் அல்ல இந்த ஆயிரம் வருடம் ஏன் அவர்கள் அங்கு வரவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை நான் புரிந்து கொள்ளும்படியான ஒரு தருணத்தை இந்த நியாய திருப்பு எனக்கு தருகிறது 
இந்த நியாயத்திற்கு மூன்றாவது கட்டம் என்னவென்று சொன்னால் அது இறுதி நியாயத்திற்கு this takes place after the 1000 years இது 1000 வருடம் முடிந்த பிறப்பாடு நடைபெறுகிற ஒரு நியாயத்திற்கு who are the beneficiaries of this judgment இந்த நியாயத்திற்குனால் நன்மை அடைய போகிறவர்கள் யார் the first phase of judgment beneficiaries are those of the people in other worlds and angels to to realize that god is a god of justice and mercy and the mudalavade katta nyaya thirpu matra ulagil ullavargal ellarum aandavaraagiya yesu christi neethi ulla nyayadhipadi enbadai arindukolvadharukage the second phase of judgment is for us who are saved for our doubts to be cleared as to why some of our loved ones are not there in heaven and the irandavadu katta nyaya thirpu adu namakkaga meetkapattavargalukage yen நம்முடைய அன்பானவர்கள் அங்கு பரலோகத்தில் வரல வரவில்லை என்ற காரணத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக and what do you think about is the third phase of judgment who is yeah. the, who are the beneficiaries இந்த நியாயத்திற்கு மூன்றாவது கட்ட நியாயத்திற்கு யாருக்காக யார் அது அதனால் நன்மை அடைய போகிறார்கள் it is to satisfy all those who are lost including satan and his fallen angels இது விழுந்து போற ஜனங்களுக்காக விழுந்து போற தூதர்களுக்காக அவருடைய அவருடைய பிசாசுக்காக அவர்களை திருப்திப்படுத்தும்படியாக இந்த நியாயத்திற்கு இருக்கிறது காட் வில் கிவ் அ ரீசன் ஃபார் ஆல் தி லாஸ்ட் பீப்பிள் அ ரீசன் டு சீ வை தே வர் லாஸ்ட் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஏன் தொலைந்து போனார்கள் என்ற காரணத்தை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியான ஒரு நியாயத்திற்கு இருக்கு சோ திஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப்டர் தி மில்லினியம் இது 1000 வருடம் முடிந்த பிறப்பாடு நடைபெறுகின்ற ஒரு சம்பவம் how many people have to appear before judgment எவ்வளவு பேர் அந்த நியாயத்திற்கு முன்பதாக கடந்து வர வேண்டும் ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் ஃபார் we must all appear before the judgment seat of christ everyone who may receive the things done in this body according to that he has done whether it is good or bad எல்லாரும் அந்த நியாயத்திற்கு முன்பதாக நாம் நிற்க வேண்டும் அவனவன் தன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது பலனை அடையும்படியாக அந்த நியாயத்திற்கு முன்பதாக நாம் எல்லோரும் கடந்து இந்த நியாயத்திற்கு என்ன கடந்து வருகிறது Today we are going I am going to only concentrate on the first phase of judgment which is the pre uh, advent uh, judgment. அதாவது நாம் இப்பொழுது தியானிக்க போகிற ஒரு காரியம் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக நடைபெறுகின்ற நியாய தீர்ப்பினுடைய அந்த கட்டம். Ecclesiastes 11:9 says all things come into judgment. அங்கி பிரசங்கின் புத்தகம் 11 ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் 9வது வசனத்திலே எல்லாரும் நியாய சங்கத்திற்கு முன்பதாக நாம் கடந்து வர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் Ecclesiastes 12:14 says every work shall come into judgment. அங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மன்னிக்கவும் பிரசங்கின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லா கிரீகளும் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே கடந்து வருகிறது. Both good and bad. நன்மையானாலும் தீமையானாலும் எல்லாம் வருகிறது. And even secret things. எல்லா ரகசியமான காரியங்களும் அங்க வருகிறது. Matthew tells us that every idle word we speak also we have to give an account. அங்க மத்தேயு சொல்கிற நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை குறித்து நாம் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். So we should be careful how we use our words also. ஆகவே நாம் நம்முடைய வார்த்தைகளை எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். There are two things two facts about judgment Th- these two things are possible on earthly court but not in heavenly court adavudu rendu kaaryangal migavum mukkiyamanavargalaga inda pologe nyaya sangathil kaanapadugiradhu aanal parloga nyaya sangathil apdi illa the number one is even if you are a criminal if you have money and influence you can escape the earthly court and judgment oru kaaryam mudhalavathu kaaryam oru vela neengal kutravaaliyaga irukkalam aanal பணம் இருந்தால் நீங்கள் நிரபராதி என்கிற ஒரு தீர்ப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் கடினமான ஒரு செய்தி ஆனாலும் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இந்த செய்திக்கு செவிசாய்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் the one fact is you uh, um, we cannot escape the judgment nam nyay thirpile nam vande tappithukolla mudiyadu the second is there is no partiality i forgot the slide but there is no partiality in heavenly judgment parloga rajyathile vande mugadaachinyam nyay thirpile vande mugadaachinyam enbadu paarabatchiyam enbadu kedaiyadu because of time i will not read but uh, where does this judgment take place according to daniel it takes place in heaven இந்த தானியல் சொல்கிற பிரகாரமாக இந்த நியாய தீர்ப்பு எங்கே நடைபெறுகிறது சொன்னால் அங்கு பரலோக நியாய சங்கத்தில் நடைபெறுகிறது ஹவு கேன் ஜட்ஜ்மென்ட் டேக் பிளேஸ் இன் ஹெவன் வைல் ஐ அம் ஹியர் ஆன் earth நான் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது பரலோகத்தில் என்னுடைய நியாய தீர்ப்பு எப்படி அங்கே நடைபெறும் ஹவு வில் ஐ பி பிரசன்ட் இன் ஹெவன் when i am here நான் இங்க இருக்கும் பொழுது நான் பரலோக ராஜ்யத்திலே எப்படி என்னுடைய பிரசனம் அங்கே இருக்கும் ஹவு கேன் தி டெட் பி பிரசன்ட் இன் ஹெவன் ஃபார் தி ஜட்ஜ்மென்ட் when they are dead and buried and we don't believe in immortality of the soul அவர்கள் மரித்து ஜனங்கள் மரித்து மண்ணுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி அங்கே பிரசனமாக இருக்க முடியும் அலன் வைட் சேஸ் 
our characters are recorded in the books of heaven as are our faces on photo plates here so our character photos are in heaven and by these records we shall be judged adavadu nammude gunadishingal ellam oru pugaipadam pole inda bhoomile irukkaradhu pole paralogathilum nammude and the gunadishingal ellam pugaipadamaga parlok pusthangalile eludapadirukkaradhu if you remember two days ago we said the spirit that goes back to god when we die also is a personalized spirit our identity our character naan yerkenave sonnen நாம் மறிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவி பரலோகத்திற்கு கடன் செல்கிறது அங்கு நம்முடைய அடையாளங்கள் மறக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அம்மையார் அவர்கள் இந்த புகைப்படம் என்கிற ஒரு காரியத்தை அங்கு சொல்கிறார் அதாவது ஒரு உண்மையான காரியத்தை புகைப்படமாக அந்த நாட்கள் அம்மையாருடைய நாட்களில் வந்து அவர்கள் வைத்திருந்த ஒரு காரியமாக இருந்தது if it was our time we could think of dvds and what not all the technology where can be used to the cctv and everything that we do is recorded அதாவது இந்த கால கட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா அந்த வீடியோ இன்னும் இந்த கருவிகள் படம் எடுக்கிற கருவிகளை நாம் அங்கங்க மாட்டி வைத்திருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் நம்முடைய படங்களை எடுத்து கொண்டிருக்கிறது how is the heavenly court seen இந்த பரலோக நியாய சங்கம் எப்படி காட்சி அளிக்கிறது ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் தேர் இஸ் தி ஏன்சியன்ட் ஆஃப் டேஸ் தட் செட் ஆன் தி த்ரோன் அங்கு நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவர் அங்க சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்தார் என்று சொல்லி வந்த புக்ஸ் தட் வர் ஓபன் அங்கு புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் அண்ட் தி சன் ஆஃப் மேன் கம்ஸ் டு ஹிம் அங்கு மனிதகுமாரன் அங்கு வருகிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் ஆஃப் யூ அட்டெண்டட் அன் अर्थலி கோர்ட் இந்த உலகத்திலே எத்தனை பேர் நீங்கள் இந்த பூமியில உள்ள நம்முடைய உலகத்தில் உள்ள நியாய சங்கங்களுக்கு பெருகிறீங்க just because you raise hand i will not say you are a criminal we are in for various reasons so don't worry anege karyangalukaga namu poi irukalam kavalai pada vendam if you happen to see the uh, the the setting of the court room what daniel describes is almost similar to what you see on this earthly court in the daniel parlogathin kaatchigalai solumbolude adu bhoomilulla nyay sangathirkku ottar pol irundhu there is the ancient of days sitting on the throne நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவர் அங்கே சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்தார் there are books that were in front of him they were opened அவருக்கு முன்பதாக புத்தகங்கள் தரக்கப்பட்டிருந்தது there is the man the son of man comes to the ancient of days அவர்கள் நீண்ட ஆயுஸ் உள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கே கடந்து வருகிறார் and there are thousands and thousands of angels that is witnessing it அங்கே ஆயிரம் ஆயிரமான தூதர்கள் அங்கே சாட்சி எடுக்கிறார்கள் similar to the scene that we see on this earthly court இந்த பூமியினுடைய நியாய சங்கத்தில் நாம் பார்க்கிற காட்சிகளை போல் அங்கே காட்சிகள் காணப்படுது and when the hour of the judgment is come அந்த நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கு வேளை வந்த மாத்திரத்தில் who is the lawyer in this judgment in the நியாய தீர்ப்புல யார் வழக்கறிஞர் the scripture says it is jesus christ வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வழக்கறிஞர் the deciding judge is god the father அவர் தீர்மானிக்கின்ற நியாயாதிபதி யார் என்று சொன்னால் பிதாவானவர் the deciding judge is jesus our brother நம்ம நியாய தீர்க்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து pleading attorney is jesus also our brother நம்முடைய சகோதரனாகிய கிறிஸ்து தான் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் and that's how it is fixed in heaven இவிதமாக தான் பரலோக நியாய சங்கம் இருக்கிறது so the first phase of judgment முதல் கட்ட நியாய தீர்ப்பு the books were opened புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது how many books are there in heaven பரலோகத்தில் எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கிறது daniel 7:19 says books are open in heaven ஆகி தானியல் 7 ஆம் அதிகாரத்திலே நான் 14 ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது என்று பண்பிலே பார்க்கிறோம் books is a plural which means more than one அங்கு புத்தகங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றுக்கு மேலான புத்தகங்கள் இருக்கிறது we do not know how many books are there but it is definitely more than one நமக்கு அங்க எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்குது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு மேலான புத்தகங்கள் அங்க இருந்திருக்க வேண்டும் let's see some of them அவைகளை நாம் ஒன்றன் பேர் ஒன்றாக பார்க்க revelation 3:5 says he that overcomes the same shall be clothed in white raiment and i will not blot out his name out of the book of life but i will confess his name before my father and before his angels ah uh, அங்கு வெளிப்படுத்த விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து நான் அவருடைய பெயர்களை நான் கிரிக்க போட மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் தட் வி சி இஸ் த புக் ஆஃப் லைஃப் நான் பார்க்கிற ஒரு புஸ்தகம் என்ன என்று சொன்னால் ஜீவ புஸ்தகம் ஹூஸ் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் திஸ் புக் இந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் யாருடைய பெயர்கள் எல்லாம் எழுதப்படுகிறது த நேம்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஓவர் கம் சென் பாவத்தை மேல் ஜெயம் கொள்ளுருடைய பெயர்கள் வந்து ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது லெட்ஸ் see some of the scriptures that tell us whose names are written in this book யாருடைய பெயர்கள் எல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது என்பதை சற்று நாம் வேகமாக பார்ப்போம் லூக் 10:20 says not withstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you but rather rejoice because your names are written in heaven 
அங்கு லூகா பத்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் இருபதாவது வசனத்தில் ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார் சோ த டிசைபிள்ஸ் நேம்ஸ் ஆர் இன் தி புக் ஆஃப் லைஃப் நாம் இவ்விதமாக அங்கு சீசனுடைய பேர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது நாம பார்க்கிறோம் Philippians 4:3 says fellow laborers all those who labored with the apostles their names are also written in the book of life அங்கு பிலிப்பர்கள் 24 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆவது வசனத்திலே நாம வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்குள் சுவிசேஷ விஷயத்தில் பிரயாசப்பட்ட எல்லாருடைய பேர்களும் ஜீவ புஸ்தகத்திலே என்ன செய்கிறது என்ன சொன்னால் எழுதப்படுகிறது Exodus 32:32 32 says Moses talking to God yet now if thou wilt forgive their sins if not blot me i pray thee out of thy book which thou hast written ange yathram 32 am adhigaram 32 avad vasanathile ange mose solugirar janangalai manikumbadiyaga ile enu sonnal avrude perai jeeva pasthathil irundhu eduthu podumbadiyaga kenjigira so whose names are written in the book of life yarude perigal ange jeeva pasthathil eludapadugirathu all those who have accepted jesus as their savior their names are in the book of life andavaragi yesu krishuve yetukonda ellarude perigalum ange jeeva pasthathil eludapadugirathu how many of you believe your name is in the book of life ungalil ethane per ungude perigal vande jeeva pasthathil irukkirathu endru solli viswasikkireen nambukireergal praise the lord you must have that confidence that god has written your name in the book of life kandipaga ungal ellarude perigalaiyum andavar jeeva pasthathil eludirukkira the second book jeeva pasthathil manikkum the second book that bible mentions is in malachi 3:16 it's called the book of remembrance அங்கு மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஞாபக புஸ்தகம் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் and this book what it says then they that feared the lord spoke often one to another and the lord hearkened and heard it and a book of remembrance was written before him for them that feared the lord and that thought upon his name அங்கு வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கு பார்க்கிறோம் Matthew 16:27 for the son of man shall come in the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his works. அங்கு மத்தேயு 16 ஆம் அதிகாரம் 27 ஆவது வசனத்தில வாசிக்கிறோம் மனுஷகுமாரன் அங்கு மகிமையோடும் தேவதர்களோடும் கூட வரும் பொழுது அவருடைய கிரியலுக்கு தக்கதாக அவர் அவர்களுக்கு நியாயம் தருவார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So all the good deeds that we have done are recorded because God is going to give reward when we get to heaven. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அங்கு எழுதப்படுகிறது இதன் இதன் மூலமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நியாய திருக்கப்படுகிறோம் சோ ஹூஸ் நேம்ஸ் ஆர் இன் தி புக் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் யாருடைய பேர்கள் வந்து ஞாபக புத்தகத்தில் இருக்கிறது ஆல் தோஸ் ஹேவ் டன் குட் திங்ஸ் ஃபார் காட் ஆண்டவருக்கு என்று நன்மை செய்தவர்கள் ஆண்டவருக்காக நன்மை செய்தவர்களுடைய பேர்கள் எல்லாம் அங்கு ஞாபக புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது ஹூஸ் நேம்ஸ் ஆர் இன் தி புக் ஆஃப் லைஃப் யாருடைய பேர்கள் எல்லாம் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கிறது all those who believed in jesus christ andavaragi yesu christ ve viswasikala ellarude perigalum jeeva pusthathil and whose names are in the book of remembrance yarude pusth perigal jeeva pusth manikavum nyaba pusthathil irukkirathu all those who served the lord all those who did good their names are in the book of life nanmai seidavargal ellarude perigalum nyaba pusthathil irukkirathu the third book moondavadu katta adu moondavadu pusthagam enna nadichathu it is not mentioned directly as a book in the scriptures aanal indha pusthagam neradiyaga அங்கு பரிசுத்த வேதாமத்தில் சொல்லப்படவில்லை the scripture says every sin we commit is recorded what we call uh, the iniquity is marked before him நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு பாவமும் அக்கிரமமும் அங்கு பாவ புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது and so that is what our scholars call book of death or book of iniquity அதே தான் நம்முடைய வேத வல்லுநர்கள் வந்து அக்கிரமத்தின் புத்தகம் அல்லது பாவ புத்தகம் என்று சொல்கிறார்கள் Isaiah 65 67 says behold it is written before me I will not keep silence but will repay even repay unto their bosom your iniquities and your iniquities of your fathers together in other words every sin that we commit is recorded அங்கு இயேசுயா 65 ஆம் அதிகாரம் 6 ல இருந்து 7 வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு அக்கிரமத்தையும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் ஒன்று செய்கிறார் அவர் கட்டி வைத்து இருக்கிறார் there are other books that i don't have time to talk about psalms 9 one that then talks about book of individuality அங்கு சங்கீதம் 56 8வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஆண்டவர் அங்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் Ellen White talks about book of God's providence and desire of ages page 313 அங்கு யோங்களின் வாஞ்சை என்று சொல்லக்கூடிய புத்தகத்திலே அம்மையார் அவர்கள் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் லை குறித்த ஒரு புத்தகத்தை அங்கு எழுதி வைத்திருப்பதாக சொல்கிறார் even our hairs of our head are numbered நம்முடைய தலை முடிகள் கூட என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் எண்ணப்படுகிறதாக 
So in other words, everything I do from my birth till death is recorded. How much of ink, how much of paper is needed? When I was a student, I used to wonder there may be huge volumes of books because angels are recording every thought, every secret thing, every word, every move. How much they should be writing, I thought. எல்லா காரியங்களை குறித்து சிறு வயது முதல் அந்த தேவதர்கள் எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு புஸ்தகம் தேவைப்படும் என்று சொல்லி நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை சரித்திரங்களை ஊழியங்களை குறித்து எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் யோவான் யோவான் சொல்லுகிறார் இந்த கடல் நீர் அனைத்தும் மையாக இருக்கும் என்றாலும் கூட அது போதாது என்று சொல்லி எழுதுகிறார் இப்பொழுது இதை குறித்த நல்ல ஒரு தெளிவை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அதாவது இன்றைக்கு இதெல்லாம் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்குது அதுல ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஜிபி என்றெல்லாம் நாம் என்ன செய்யறோம் சொன்னால் இன்றைக்கு கேள்விப்படுகிறோம் இந்த சிறிய இந்த டிரைவ்ல வந்து லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வாலியமுள்ளது ஒரு சிறிய இந்த பென்ட்ரைவ்ல இவ்வளவு அதிகமான சம்பவங்களை ஒரு மனிதனால் அடக்கி வைக்க முடியும் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவனுடைய கிரிகளை எண்ணி பாருங்கள் பெயர்கள் எல்லாம் இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது நியாயத்திற்கு நடக்கும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கிறது ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிளாரிட்டி லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் வே நாம் இவ்விதமாக நம்ம அதை புரிந்து கொள்வோம் விசாரணைக்காக இந்த காரியங்கள் அங்கு வைக்கப்படுகிறது சொந்த கருத்து இல்ல போதகர் கெனத் காக்ஸ் அவருடைய பிரசங்கத்தில் இருந்து நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் சொன்னால் இதை எடுத்திருக்கிறேன் மூன்று புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது உங்களுடைய பெயர்கள் பதிக்கப்பட வேண்டும் தகுதிகள் என்ன அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே உங்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருக்கு <laughs> why yen yen avrude per ange irukum thank you he is a believer in jesus christ avar yesu christuvai viswasikkira or nabar how many of you think adam's name will be in the book of remembrance etana per nenikireenga and adamude per vande nyabaga pusthakathil irukum endru the criteria is you should do good and thagadi enna vendu sonnal neengal adarku nanmai seidirukka vendum how many of you think his name will be there அவர் செய்த ஒரு பெரிய நன்மையான காரியம் என்ன ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் படைத்த எல்லாவற்றுக்கும் அவர் என்ன செய்தார்கள் ஒருவேளை ஆண்டவர் படைத்த படைப்புகள் அவர் பெயர் சூட்டவில்லை என்று சொன்னால் 
இன்றைக்கு எவ்வளவு குழப்பத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருப்போம் சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஓகே சோ ஐ வுட் லைக் டு புட் ஹிஸ் நேம் இன் தி புக் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆகவே அவருடைய பெயரை வந்து நான் அங்க ஞாபகம் செலுத்த மீன் ஆஃப் யூ பிலீவ் ஹிஸ் நேம் will be in the book of death எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து அந்த மரண புத்தகத்தில் இருக்கும் என்று some of you are struggling what is the criteria to get your name there and looks like you are already judged where adam's name should be you are not judges i am not judge let's just meet the criteria and avara neengal niyandirukka mudiyadhu naanum niyandirukka mudiyadhu and thagadhi vaithu nama paarpom solluva i mean if you believe adam's name will be in the book of death ethana per nenaikireenga adam ude per vandu marana pusthakathil irukkum endru solli some of you are unconverted i wish i can baptize you all tomorrow நீங்க எல்லாரும் இன்னும் மன திரும்பல மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞான சனம் கொடுக்கணும் போல இருக்கு டிட் இ சின் அவர் பாவம் செய்தானா சோ வை டவுட் இஃப் யூ ஆர் எ சின்னர் நமக்கு சத்தியம் வருகிறது இட் ஹஸ் டு பீ ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் அவர் பாவம் செய்தானே என்ன சொன்னால் அந்த பாவம் வந்து அந்த மரண புத்தகத்தில் கண்டிப்பாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் சோ ஹிஸ் நேம் will be in the book of death ஆகவே அவருடைய பேர் எங்கே இருக்கும் என்று சொன்னால் பாவம் புத்தகத்தில் இருக்கும் லெட்ஸ் டேக் டேவிட் ஒருவேளை இந்த தாவீத நம்ம எடுத்துக்கோங்க கிங் டேவிட் தாவீத ராஜா நம்ம எடுத்துக்கோங்க ஐ மீ இஃப் யூ திங்க் ஹிஸ் நேம் இஸ் இன் தி புக் ஆஃப் லைஃப் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கு பிளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் டுமாரோ பை திஸ் டைம் யூ வான் சி மீ இன் யுவர் லைஃப் டைம் எல்லாரும் இதல பங்கு பெறும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாளை இரவுல என்ன மீட்ட நீங்கள் பார்க்க முடியாது டிட் ஹி டு டிட் ஹி பிலீவ் இன் காட் அவன் ஆண்டவரை விசுவாசித்தானா தி ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் ஹி இஸ் a man after god's own heart ஆங்க வேதம் சொல்கிறது அவன் ஆண்டவருக்கு அவர் அவர் சொல்கிறார் will his name be in the book of remembrance அவருடைய பேர் வந்து ஞாபக புஸ்தத்தில் இருக்குமா he fought battles for christ avan aandavarukkaga yuthangalai seidha will his name be in the book of death avrude per vandu paapusathil irukuma oh man every time we think of david bethsheba comes to us namma vandu david nadikkum boladalla nammude kadukalukku munbadhaage ange okay let's take the name of saul king saul how many of you think his name will be in the book of life ah solomon namma udharathukku eduthom avrude per vandu ethra per nadikkireenga avrude per vandu jeopusathil irukum endru solli some of you judged him already that's why sir yerkenave avar nyayindirukku did he believe in jesus avan aandavara illa vishwasam ullavana irundana the spirit of the lord was upon him he was one of those prophets the lord used him he believed in jesus ah karthudi aavan avar avan mel irundar avan aandavarukkaga how many of you believe his name will be in the book of remembrance ah kandipa avrude per anga irukku avrude per vandu nyabasathile irukkum endru did he do any good avan edavathu nanmai seidana he fought the battles for his mass his his savior lord aandavarude avrude meerpurukkaga avan anegu thengal seidana how many of you believe his name will be in the book of death எத்தனை பேர் நடிக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து மரண புஸ்தகத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி சம் ஆஃப் யூர் சோ கான்பிடென்ட் அபவுட் திஸ் ஐ டோன்ட் நோ வை பட் எஸ் ஹி இஸ் எ சின்னர் அண்ட் ஹிஸ் நேம் இஸ் தேர் எல்லாரும் ரொம்ப தீர்மானமா இருக்கறீங்க கண்டிப்பா அவருடைய பேர் அங்க ஓகே தி நெக்ஸ்ட் நேம் பீட்டர் தி அபோஸ்டல் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹவ் many of you think his name will be in the book of life எத்தனை பேர் பேதருடைய புஸ்தகம் பேர் வந்து அந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி ஓகே யூ நோ தி ரீசன் ஹவ் many of you think his name will be in the book of remembrance எத்தனை பேர் நடிக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து ஞாபக புஸ்தத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி அமேசிங் மிரக்கல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஹி டிட் ஃபார் காட் இஸ்ன்ட் இட் அற்புதமான அதிசய மான காரியங்களை அவர் செய்தார் இல்லையா ஐ மீன் இஃப் யூ திங்க் ஹிஸ் நேம் will be in the book of death எத்தனை பேர் நடிக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து பாவ புஸ்தத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி கம் ஆன் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் participate yes so you are correctly where the pangu did he sin avaru paavam senjara what sin enna paavam senjara boys what did peter do he denied jesus uh, okay aandavarai avan marudali thaan indru paarkrom let's see judas ayudas nam eduthukoluva do you think judas name will be in the book of life ah ethra per nadikireenga ayudas peru vande jeopasathil irukku some of you shaking like this you are not sure is he, will his name be in the book of life think think properly அவருடைய பேர் வந்து ஜீவ புஸ்தத்தில் இருக்குமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஓ குட் ஹி காட் இட் நவ் ஹவ் many of you think his name will be in the book of remembrance ஆ எத்தனை பேர் நடிக்கிறீங்க அவருடைய பேர் வந்து ஞாபக புஸ்தத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி did he do anything good அவர் என்ன நன்மை செய்யலையா he was so concerned about poor isn't it அவர் வந்து பாவிகளை ஏழைகளை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் he was one of those disciples whom the lord sent and they did miracles and served the lord ஆண்டவருக்கு अनेक ஊழியங்களை செய்தவர் அற்புதங்களை செய்தவர் will his name be in the book of death அவருடைய பேர் வந்து அங்க அந்த மரண புஸ்தத்தில் இருக்குமா this you saying confidently eh did he sin ah oh, okay. paavam seidan okay the final name how many of you think my name will be in the book of life kadesi peru ethra per solreenga ennude peru vandu andha jeeva pusathil irukku endru solli only three of you believe my name will be in the book of life <laughs> only moodu peru mattum dana i came with all my own expense you didn't give me a penny just to see that you think i am my name is not in the book of life <laughs> do i do i believe in jesus yes naan, or no naan vandu aandavara vishwasikkana illaya if not why will i come and waste my time preaching here illa endra sonna naan yen vandu inge prasangam padi an nerathu veena how many of you think my name will be in the book of remembrance ethra per nadikireenga enude per vandu and jabobs thil irukku endru solli 
you pleased my heart so i did something good okay uh-huh. okay i mean a few i mean a few thing my name is in the book of death yendra pera nadikirenge idha marana pustakala paap pustakala unde peru irukku peru solli what sin did i make do enna paavu na senje solunga paakala you do not know how how sinner i am avo naan evlo periya paavi endru ungalku theriyadhu so this is how the records of heaven are ividhamaga than parlavathil irukkira pustakangal irukirathu so bible says the judgment was set and the books were opened and nyaya sangha utkarandathu pustakangal therakapettathu and when the books are opened our names and our deeds everything is in front and the pustakangal therakapetta maathrathile nammudaiya nanmaigal nammudaiya seitha kaariyangal ella makkar what does this investigative judgment do then வெளியே <laughs> he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness ange one yoman one adhikaram 9th vasanam solugirathu meyagave nammude paavugalai naam arikka seivom endru sonnal nammude ella aniyayangalaiyum naam akramangalaiyum mannithu namai suthigarippadharku avar eppozhudum needi ullavara irukkarar endru the only way your sins and my sins can be wiped out from the book of death or the books that contained in heaven is by our confession of our sins and seeking forgiveness from our savior and the paava pustakathil irundhu ungalde perigal kirkapada vendum endru sonnal nam seivadellam nammude paavathai kurithu nam arikkeyida vendum so let's see the names that we took how it how it would play out nam indha perigal ellam eppadi ange velayadapadugirathu endradhai nam paarpom now we have these names this is how we put together indha perigala nam ividhamaga ange varisapaduthi paarthom what do you think will happen to the name of adam enna nadikkireenga adamukku enna sambhavikkum endru solli when the books are opened when the judgment is set when god jesus looks into all the records what will you think he will do about the name adam adamude pusthakam ang and adamude karigal pusthakathila paartha maathrathile aandavar and adamukku enna seivar endru nadikkireenga will he remove the name from the book of life or will he remove his name from the book of death avrude pera vandu jeevu pusthathil irundhu eduthu poduvaara allathu paavu pusthathil irundhu eduthu poduvaara enna nadikkireenga what do you think enna nadikkireenga I mean if you think God will remove his name from the book of death. எத்தனை பேர் நடக்கிறீங்க மரண புத்தகத்தில இருந்து பாபத்தில இருந்து நம்மளுடைய பெயரை கிரிக்கி போடுவார் என்று சொல்லி. Ellen White reminds us in the story of redemption after this first fall Adam lived a very repentant life. அவன் முதல் தடவையாக விழுந்த பிறகு ஆண்டவருக்கு மனதிரும்பின ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்று அவர் எழுதுகிறார். He saw the degeneration of the generations because of his sin and he felt so guilty and waited for the blessed hope when jesus would come and save this generation again avarude paavathil nimithamaga inda janangal ellam alindu pogradhai paarthu jana avanda pirkala sandhidha alindu povudai paarthu migavum varathapattan andavaragi yesu christ vandu vilundu pona janangalai marubadiyamaga meetpar indra viswasathile vaalva what about david taavide kurita kaaryam enna what do you think where will his name be removed from avarude per endha pusathil irundhe eduthu podapadum endru nadikkireenga is it book from a book of life or book of death jeeva pusthathil irundhu eduthu poduvaara alladhu paava pusthathil irundhu marana pusthathil irundhu aandavar eduthu poduvaara book of death you uh, sure paava pusthathil irundha nichayama irukkeengala yes i know one of the beauties of david is not his sin adhavudhu indha taavide kuritha oru swarasimana kaaryam endru sonnal avudey paavam kedaiyadhu his courage to go to god and say i'm sorry i messed up அவன் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே தைரியமாய் சென்று உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன் என்று சொல்லி அறிக்கை செய்தார் ஆல் ஹியூமன் சின் பட் ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கிங்ஸ் ஹூ போல்ட்லி குட் சே ஐ அம் எ சின்னர் அண்ட் ஆஸ்க் காட் ஃபார் ஃபர்கிவ்னஸ் எல்லாரும் பாவம் செய்கிறோம் ஆனால் தாவீது தைரியமாக சென்று நான் ஒரு பாவி என்று சொல்லி ஆண்டுடையத்திலே பாவம் செய்தார் வாட் அபௌட் கிங் சால் இந்த சவுலை குறித்த காரியம் என்ன வாட் யூ திங்க் என்ன நினைக்கிறீங்க சவுல பத்தி நவ ஐ அம் கிவிங் யூ தி ஜட்ஜ்மென்ட் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறேன் will god remove his name from the book of life or from the book of death avarude pera vande ange jeeva pusthathil irundhu eduthu poduvaara alladhu marana pusthathil paapa pusthathil irundhu aandavar eduthu poduvaara judge not otherwise you will be judged nyayam theerkadirgal neengal nyayam theerkapadirgal this afternoon i was sitting and reading the whole chapter on king saul from the patriarchs and prophets adhavudhu patriarchs and prophets moodathirgalude pusthathil irundhu naan indha saul raja avarude kaariyangalai naan adhigamaga paarthukondirundhen I want you to read that chapter about his decision of contacting the mediums and rejecting the spirit of the Lord. 
அவன் எவ்விதமாக ஆண்டவரை ஒதுக்கி தள்ளி அஞ்சான பார்ப்பதில் சென்று ஆண்டவரை முற்றிலுமாக அவன் எவ்விதமாக உதவி தள்ளினான் என்பதை நாம் அங்கு வாசிக்க முடியும் well we are not here to judge who will go to heaven or who is this is not about going to heaven or not going to heaven this is about the investigation naam inge irundha yaar yaad irukka povadilla yaar poa poga maatangradilla idhu the nunpa nyaya visarana idhu the ultimately it is god jesus who decides who will be in his kingdom yaar avrude rajyathile irpaargal enbadai kurithu aandavara yesu christ dhaan nyaya therukkar but he never repented of his sins aanal avan oru bodum thanude paavathai kurithu avan varthapadavillai so for now just for our understanding let's remove the name from the book of life nammudeye oru purindukoludhilukku eduvaga ippodiki avrude pera vandu jeeva pasathil irundhu namakku with the limited knowledge god has given us we will stick there beyond that is god's grace and mercy we can't even comprehend oru vela adhodi namma nerthi viduvom adukku mel avare eduthukollanu sonna adu aandude virupo if the name of if the name is removed from the book of life is there any meaning and sense in keeping the name in the book of remembrance அவருடைய பெயரை வந்து ஜீவ பசத்தில் இருந்து எடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய பெயர் வந்து ஞாப பசத்தில் இருப்பதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா நம்ம பரலோகத்திற்கு நம்ம ஒருவேளை போன மாதிரி சொன்னா அந்த ஞாபக புஸ்தகத்தில் இருக்கிற நன்மையான நற்கரிகளை வைத்து அதற்கு ஏற்றார் போல் ஆண்டவர் நமக்கு அங்கு பலன் அளிக்கிறார் ஒருவேளை நம்ம பரலோகத்துக்கே போகலன்னு வைங்களாம் நம்முடைய பேர் வந்து அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் விச் மீன்ஸ் இஃப் யூ நேம் இஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் லைஃப் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோஸ் அவுட் ஆஃப் த புக் ஆஃப் டெத் சாரி ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஸ் வெல் நம்முடைய பேர் வந்து ஜீவ புஸ்தத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது தானாகவே அந்த ஞா புஸ்தத்தில் இருந்து அது கிரிக்கி போடப்படுகிறது ஒரு அபவுட் பீட்டர் பேதுவை குறித்த காரியம் என்ன from which book his name will be removed end the pustakathil irund aandavar avrude pera vandu kirikku poduvar thank you what about judas paav pustakathil irund avrude pera neeki poduvar there is a beautiful chapter in desire of ages on his life you read it yudasude karyam enna ange inda yugalin vaanjinude pustakath neenga padichu paarenga in fact ellen white says when he realized that jesus was not escaping from the hands of his persecutors he saw jesus goes to his feet and says i'm sorry i thought you would escape you still have time you and and ellen white says his confession was not genuine his confession was not sincere therefore the lord did not respond to his uh, confession edalude karangalile irund avar tappithukolluvar endre oru edirpaarpodu kuda aandavarai kaanpithu koduthan kaati koduthan anal aandavar pidipatta maathrathile aandavadathile poi aandavare neer tappithukolluvir endru naan nenaithu ummai kaati koduthen anal நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்னை மணியும் என்று சொல்லி அவன் ஆண்டோட சமூகத்தில் அவன் அதிரிக்க வேண்டும் இஃப் யூ கன்ஃபெஸ் யுவர் சின்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் தட் இஸ் நாட் எ ட்ரூ கன்ஃபெஷன் நாம் பயத்தோடு கூட நம்ம பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் என்று சொன்னால் அது உண்மையான ஒரு அறிக்கை கிடையாது இஃப் யூ சே sorry because you want to get out of the problem that is not a genuine confession அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் அது உண்மையான ஒரு அறிக்கை இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தி கான்சிக்வென்சஸ் யூ மஸ்ட் ஜெனுயினலி ஃபீல் டீப் இன் யுவர் ஹார்ட் that you made a mistake and whatever the consequences may be you are sorry for what has happened velaivugal eduva irundalum parava illa naam seidha thavurukkaga unmaiyagave aandude samudhile naam varindi manipikkett pom endru sonnal adhu dhaan unmaiyana arikai so his name for time being let's take it out from book of life inda samayathukku vendum endral avrude pera vandu jeeva pasthathil irundru vendum what about book of remembrance it goes as it is avidamaga dhaan avrude pera jeeva pasthathil illa nyaabu pasthathilum avrude pera irukkadu what do you want to do with this man called mohan இந்த மோகனை குறித்த காரியம் என்ன நீங்கிட்டி நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்வோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய எல்லா அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பதற்கு உண்மை உளவராக இருக்கிறார் இதுதான் நம்முடைய பேர்கள் வந்து பாவசத்திலிருந்து எடுக்கப்படுவதற்கு தயவு செய்து தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதுங்க உங்களுடைய பாவம் ரொம்ப அக்கிரம பெரிதா இருக்கிறது நிச்சயமாக ஆண்டவர் இடத்தில் போக முடியாது ஆண்டவர் மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய பாவங்கள் எதுவுமே கிடையாது என்னோடு கூட நீங்கள் வந்து வழக்காடுகள் என்று ஆண்டவர் no matter how big your sin is i am going to take it away அவருடைய பாவங்கள் எவ்வளவு கொடுதாக கொடிதாக இருந்தாலும் and it is for that reason he is in the heavenly sanctuary right now 
pleading for you and for me in the karnathirkagave aandavaraga yesu christ palla parloga aasirippu kodathil ungalukkaga irakkaga valakadi kodukkar hebrews says seeing that we have a high priest that is passed into the heavens jesus the son of god let us hold fast to our profession ange vedathile nama vaasikkiram evarukku nimithile namakkaga parindu pesuvatharkaga nammude pradhana aasiranaagi yesu christ ange kadandu sendugara namakkaga vaalkar he is tempted in all points so he understands our weaknesses avar namme pole avar soodikapattavara irukkara padinaale nammude ella belavinangalai kurithu avar paridavikkaravara irukkar therefore paul says let us go to him boldly aagave nam dhairyathodu kuda nam aandavara yesu christ nadathile povu while he is still in the heavenly courts you have a chance and i have a chance avar paraloga aasirippu kuda irukkumbolude ungalkkum enakkum oru tharanam kodukapadukkaru there is only one god one mediator between god and men and that is jesus is our savior devanukkum naduve or mathyamsthar irukkar avar aandavaraga yesu christ and the scripture reminds us that he is going to save us to the uttermost that means no matter how bad you are he has got the power to save you naam evvalavu mosamanavargalaga irundhalum paravayilla aandavar namai rakshipadharku aayithamullavara irukkar he is inviting each one of us to come to him today because he is my lawyer he is my judge ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் ஒவ்வொரு வரையும் அருணத்தில் அழைக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய வழக்கறிஞர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் you are to come to him as you are that's how he can take care of your uh, sins நீங்கள் இருக்கிறவனமாகவே ஆண்டவரிடத்திலே வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அவிதமாக உங்களுடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்க முடியும் yes he has died he has bore that pain so that you and i could be saved உங்களுக்காக எனக்காக ஆண்டவர் கிரேம் செலுத்துவதற்காக மரித்தார் நீங்கள் நானும் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக and is calling us to join him and to be with him அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களை அழைக்கிறார் and when this investigation is over there is another event that takes place what we call the close of probation இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நியாயத்திற்கு எல்லாம் முடிந்த மாத்திரத்திலே இன்னும் ஒரு சம்பவம் நடைபெறுகிறது அதே தான் தவணையின் காலம் முடிவடைகிற ஒரு காரியம் what is this close of probation இந்த தவணையின் கிருபையின் காலம் அல்லது தவணையின் காலம் என்றால் என்ன probation is a period of time granted to sinful human beings in which they can choose to accept god or satan அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்ற அதாவது பாவியாக அல்லது ஒரு நீதிமானாக இருந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு இட் இஸ் த டைம் Uh, when jesus ceases his ministerial ministry in the heavenly sanctuary and human beings no longer have an opportunity to change their decision for or against god manikavum aandavaraga yesu christ aasariya ulithil irundhu avar nindu vidugirar adarku pirpaadi endha oru manidhanum ange mannipikkapadatharku manandirpadatharku vaayppillai during the time of noah god reminds us that his spirit shall not strive with man forever there will come a time where he has to put an end to the sin and sinners அங்கு நோவனுடைய காலத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுமல் சொல்கிறார் கருத்துடைய ஆவி மனசினோடு கூட என்றைக்கும் போராடுவதில்லை ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்பொழுது அவர் அதை நிறுத்தி விடுகிறார் வென் டஸ் திஸ் ப்ரொபேஷன் க்ளோஸ் இந்த தமிழின் காலம் எப்பொழுது முடிவடைகிறது நோ ஒன் நோஸ் யாருக்கு அது தெரியாது பட் தேர் ஆர் சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் தட் மஸ்ட் டேக் பிளேஸ் பிஃபோர் த ப்ரொபேஷன் க்ளோசஸ் ஆனால் ஒரு சில சம்பவங்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தமிழின் காலம் முடிவதற்கு முன்பதாக நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தி சண்டே லாஸ் தி பெர்சிகூஷன் ajay rasarbu chattam upadrava kalam before the probation closes the sealing of god's people have to take place ah inda tavanin kalam mudivadavadhu munbadhaga devunude janangal mudrikapada vendum probation closes a short time before christ returns and just before the seven last plagues could fall adavadhu inda yelu vaadhigal ootrapaduvadharku munbadhaga yesu christude varaikku satru munbadhaga idu mudivadigirathu adventists are the only ones who talk about a pre advent close of probation அதிகாரம் <laughs> பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாய் இருக்கட்டும் and he that is filthy let him be filthy still அக்கிரம செய்கிறவன் இன்னும் அக்கிரம செய்யட்டும் so when jesus finishes when the books are closed when he finishes the meritorial work he would stand next to his father and he would pronounce these words அங்கு அந்த ஆசாரிய பிரதான ஆசிரியர் உளித்தை விட்டு அவர் பிதாவுளுடைய சமுதலை கடந்து வந்த மாத்திரத்துல ஆண்டவர் வந்து அதற்கு பிறப்பாடு நமக்காக பரிந்து பேச சொல்றார் so according to this text when the probation closes there is two classes of people இந்த தவணையின் காலம் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால் ரெண்டு வகுப்பினர்கள் மட்டும் தான் இந்த பொய்யை have the seal of god and those who have the mark of the beast இந்த கர்த்தருடைய 
முத்திரையை பெற்றவர்கள் ஒரு கூட்டம் இன்னொரு கூட்டம் மிருகத்தினுடைய முத்திரையை பெற்றவர்கள் நோட்டீஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் டெக்ஸ்ட் ஜீசஸ் இஸ் நாட் க்ளோசிங் எனி ஒன்ஸ் ப்ரோபேஷன் லுக் அட் வெல் தி விக்கெட் வில் when jesus says he that is unjust let him be unjust still means he is only pronouncing the decision that we have already made to be அதாவது தவறாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தான் அவருடைய தவணின் காலத்தை முடித்து விடுகிறார் என்று சொல்லி அப்படி இல்லை நீதி செய்கிறவர் நீதி செய்யட்டும் என்று சொன்னால் அவன் எடுத்திருக்கிற தீர்மானத்திலே ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை திருப்பிக்கொள்ளும் நீங்கள் எடுத்திருக்கிற தீர்மானத்தை தான் ஆண்டவர் மதிக்கிறார் ஆண்டவர் வந்து யாருடைய கிருமின் காலத்தையும் ஆண்டவர் வந்து அவர் முடிப்பதில்லை நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானத்தை ஆண்டவர் மதிக்கிறார் கிடையாது நீங்களும் நானும் செய்கிற மனிதனுடைய தீர்மானம் இது இஃப் சம்வன் இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் தோஸ் ஆஃப் ப்ரொபேஷன் காட் வில் கிவ் ஹிம் என் ஆஃப் லைட் அண்ட் டைம் டு மேக் தட் சாய்ஸ் ஒருவேளை அந்த தமிழின் காலத்திலே ஒரு மனிதன் வந்து நல்ல தீர்மானங்களை எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் போதுமான வெளிச்சத்தையும் காலத்தையும் அவகாசத்தையும் ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுக்கிறார் அங்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலே விதமாக எளிமையாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் father everyone who is going to accept me has done so and all the rest have rejected me there is no one left to be saved no one left to benefit from my intercession since there is no one and nothing more to do i guess i sorry i guess i have to stop my mediatory mediatorial ministry ange aandavara yesu christ pidavukku munbadaga vande avar solluvar என்னுடைய சத்தத்தை யாரும் கேட்கவில்லை என்னுடைய போதனைகளை யாரும் கேட்கவில்லை எந்த ஆத்மாவும் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு மனம் திரும்பவில்லை ஆகவே என்னுடைய அந்த பிரதான ஆசிரிய ஊழியத்தை நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுவார் இந்த தமிழின் காலம் முடிவடைகிறது என்பது அது தேவனுடைய தீர்மானம் அல்ல இட் வில் பி காட்ஸ் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் அவர் ஓன் டிசிஷன் நம்முடைய தீர்மானங்களை மதிக்கிற ஆண்டவர் மதிக்கிறார் Christ's ministry will be open till the last person has made his or her final choice and closed his or her probation. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழிய ஒரு மனிதனுக்கு எதுவரைக்கும் திறந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அவன் தன்னுடைய பாவத்தை கடைசி பாவத்தை குறித்து அறிக்கை செய்ய வரையிலும் அது திறந்திருக்கும். There is a popular teaching among Christianity that your probation closes when you die. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திலே பிரபலமான ஒரு போதனை என்னவென்று சொன்னால் நாம் மரிக்கும் பொழுது நம்முடைய தவணையின் காலம் முடிந்து விடுகிறது என்று சொல்லி but uh, close of probation can take place while you are still alive nammudaiye vaalkaiyila indha thavanin kaalam nam uyirod irukkum bolude mudi vaadandalum adaiyalam we have examples in the bible when people were still alive their probation was closed namakku vedathil irundhe sila udharanangal theriyum avargal uyirod irukkum bolude avargal vaalkai thavanin kaalam mudindhu vittathu people during noah's time and people during sodom and gomorrah ange noah avarude kaalathile andha sambhavam nadandathu sodom gomorrah kaalathile andha pattanathile vandha andha sambhavangal nadandathu will i know when my probation closes ennude vaalkaiyila eppozhudhu ennude andha thavanin kaalam mudi vaadagiradhu endradhu naan arindukollam the answer is no anichimaage inude padil vandu illai endradhu what ellen white says in great controversy she says the righteous and the wicked will still be living upon the earth in their mortal state men will be planting and building eating and drinking all unconscious that the final irrevocable decision has been pronounced on the sanctuary above ammar avargal ange irudhi poradam endru solukkudi pusathil eludhraanga thunmarkarum nallavargalum அவர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் தங்களுடைய கிரிகளை என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் குடிப்பார்கள் புசிப்பார்கள் நட்டுவார்கள் ஆனால் அவருடைய தீர்மானம் எவ்விதமாக அங்கு பரலோகத்தில் அந்த நியாய திருப்பில் அங்கு செய்யப்படுகிற என்பதை உணராமலே அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் சாத்தானுக்கு அவருடைய தமிழின் காலத்தை குறித்து அவருக்கு தெரியுமா Look at in Review Herald magazine. It says, In the time of trouble, Satan stits up the wicked and they, entire, sorry, and they encircle the people of God to destroy them. But he does not know that the pardon has been written opposite to their names in the books of heaven. He does not know that the command has been given, Take away the filthy garments from them, clothe them with changes of raiment, and set a fair mitre upon their heads. Pissasana uh, Varukki, துன்மார்களுடைய அந்த தமிழின் காலத்தை குறித்து அவனுக்கு அவன் தெரியாமலேயே இருப்பான் அவனுடைய பேரலுக்கு எதிராக அங்கு மேலே நியாய திருப்பிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவன் அறியாமலே அவன் இருப்பான் and also another passage in great controversy he sees the holy angels are guarding them and he infers that their sins have been pardoned but he does not know that their cases have been decided in the sanctuary above தேவனுடைய பிள்ளைகளை அங்கே பரிசுத்த தேவதூர்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உடைய காரியங்கள் 
நல்ல காரியங்களாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியாமலேயே அவன் என்ன செய்வான் என்று சொன்னால் அங்கே so when the probation closes how will the what will the people be doing on this earth அந்த தவணின் காலம் முடிந்த மாத்திரத்தில் பூமியிலே மனிதர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் again great controversy it says when life is going on in its unwavering rounds when men are absorbed in pleasure in business in traffic in money making when religious leaders are magnifying the world's progress and enlightenment and the people are lulled in a false security then as a midnight thief steals within the unguarded dwellings so shall sudden destruction come upon the careless and ungodly and they shall not escape அநேக மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் உல்லாசங்களிலும் ஆசபாசங்களிலும் இன்னும் பலவிதமான கிரிகளிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இரவிலை திருடன் வரிகுறதமா எதிர்பாராத விதத்தில் அழிவு அவர்கள் மேல் வரும் என்று சொல்லி அமர் எழுதுகிறார் from whom the spirit of god has been finally withdrawn and the satan exile with which the prince of evil will inspire them for the accomplishment of his malign malignant designs will bear the resemblance of zeal for god semblance for zeal for god aneke devunude pilligal inda ulagathile vande avargal thangalude manapana pokile vaalndu kondirpargal avargalai pisasana avan enna sonnal sonnal thanude kattupaattukale avane avargalai kondu vande avargalai maikathile vaithirpan alivu varugirad endrai ariyamale avargal enna sonnal sonnal inda bhoomile jeevithu kondirpargal we have examples in the bible the story of noah namakku udharanamaga parichitha vedamathil noah avudaiye anda sambhavathai paarukkarom when the angel came and shut the door of the ark probation was closed and the devududan vandha and palinudaiya kadave adaitha maathrathile avudaiya thavanin kaalam mudindu vittathu for the next 7 days the life of the people outside the boat carried on as it is and they did not know that their probation was closed and the kadave adaikapatta pirpaadi 7 naalkal avargal thangal manam pona ishtapadi avargal enna seidargal sonna eppozhudhu pola vaalndu kondirundar they carried on their care, careless life avargal kavalaiyattu avargal vaalndu kondirundar what about sodom and gomorrah இந்த சோதம் குமார பட்டணத்தை குறித்த கதை their probation close அவருடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுது அங்கே தவணை காலம் முடிவடைந்தது the angel left abraham after he pleaded with him ஆபிரகாம் அவரோடு கூட அந்த தேவரோடு கூட போராடின பிறப்பாடு அந்த தேவர்கள் அவரை விட்டு போய் விட்டார்கள் the punishment did not come till the next day but they did not know that they are going to die including the son in laws of lot அதாவது மறுநாள் உடனே அந்த அழிவு வருகிறது என்றால் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அதாவது தெரியாமலே அவர்கள் மனப்போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அழிவில் அவருடைய மரமாறலும் உடன்படுகிறார்கள் அவருடைய தமிழின் காலம் முடிந்து விட்டது அதை அவர்கள் உணராமல் இருந்தார்கள் well the probation we are talking about this people is as a nation not as an individual i nam inda tavanin kaalam israelukku mudindade endru nama solum boludhu oru 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 rajyamaga than naan solla vendam oru thadipatta maniyilla of a chosen nation at that time devan anda kaalakattathil anda desathai mattum than thanudaiya sontha janamaga alaithirundar when probation ends it will come suddenly unexpectedly at a time when we are least expecting இந்த தவணின் காலம் முடிந்த மாத்திரத்தில் அழிவில் நீங்கள் நானும் எதிர்பார்க்காத அளவு நேரத்தில் சடுதியாக இது வரும் பட் காட் இஸ் அ கிரேட் கிரேஷியஸ் காட் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ வார்னிங் சென்ட் பிஃபோர் ஹி டஸ் எனி திங் அவர் சேவ எதையும் செய்வதற்கு முன்பதாக நம்முடைய தேவன் அன்பானவர் அவர் எச்சரிப்பின் செய்திகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ड्यूरिंग நோவாஸ் டைம் ஹி சென்ட் நோவா அந்த நோவனுடைய காலத்திலே நோவாவை அனுப்பினார் ஏப்ரஹாம் மீடியேட்டட் ஃபார் சோடோம் அண்ட் கோமோரா அங்க ஆபிரகாம் இந்த சோதம் குமார பட்டணத்துக்கு கேம் இன் पर्सन டு மீடியேட் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் பீப்பிள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்த ஜனத்திற்காக பரிந்துபேசும்படியாக வந்தார் அண்ட் டுடே ஜீசஸ் இஸ் மீடியேட்டிங் ஃபார் யூ அண்ட் மீ இன் தி ஹெவன்லி கோர்ட்ஸ் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுக்காக எனக்காக அந்த பரலோக நியாய சங்கத்தில் பரிந்துபேசிக் கொள்கிறார் வை யூ டு நாட் ஹேவ் டு நோ ஆர் யூ டோன்ட் நோ when the probation closes there is nothing to worry because if you have a right relationship with jesus that doesn't matter nobody walk le eppozhudhu and the tavanin kaalam mudivadigirathu endru neenum nannum neengala nanum ariya vendiya kavalai illa nammude uravugal mattum aandavara yesu christodu kuda nandaga irukkum endru sonnal kavalai padai vendiya is there a second chance once the probation closes in the tavanin kaalam mudinda maathrathile namakku manam thirumbadharku oru vaayppu aandavar marubadi ma tharvara yes sir no unda illaya tavanin kaalam mudinda pirpaadu manam thirumbadharku oru vaayppu namakku kedaikuma kedaikada say no no thank you i am i'm happy you run i tried my best to simplify this and i hope you will get something out of this naan mudinda alavu indha seidhiye vandha naan romba elimiyaga naan solugiren edhavadhu neengal adhilirundhu kattukolla vendum endru once the nova's ark door was shut it was shut forever noah avudaiya kaalathile andha pelinudaiya kadavu adaiyapatta maathrathil adhu 
என்றைக்கும் அடைக்கப்பட்டு ஆகிவிடும் similarly once the probation closes when god closes the books and says it is finished when he says he that is unjust there is no going back ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த நியாய தீர்ப்பின் போது புத்தகத்தை மூடி அது முடிந்து விட்டது அநீதி செய்கிறவன் அநீதி செய்யட்டும் என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான் அதோட முடிந்து விட்டது when jesus leaves the most holy place in the heavenly sanctuary there is no going back he is going to come like a king அந்த பிரதான ஆசனாகி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகா பரிசுத்தலத்தில் இருந்து வெளியே வந்துட்டார்னா அவ்வளவுதான் மறுபடியும் அங்க திரும்பி போக மாட்டாரு and that's why the scripture reminds us the spirit will not strive with us forever அதே தான் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மனுஷனோடு என்றைக்கும் போராட மாட்டார் and there is no more even if you pray for the wicked there is no chance அங்க நன்மை தீமை செய்வர்களுக்காக நம்ம ஜெபித்து ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது your character cannot be transferred to that of jesus once the probation closes what you choose to be at probation it will remain forever நாம வந்து இந்த தவணின் காலம் முடிந்த பிறப்பாடு நம்முடைய ஆட்சிகள் எல்லாம் ஆண்டவரை போல மாற்ற முடி வேண்டும் வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் மாற்ற முடியாது even if god gives them a second opportunity the wicked people will not change ஆண்டவர் அவருடைய பாவியளுடைய வாழ்க்கையில அக்ரமக்காரருடைய வாழ்க்கையில இன்னொரு தரணம் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து மரம் மாற மாட்டார்கள் it is now the time of probation எனக்கு பிரியமான தேவன் இப்படி இப்பொழுதே நம்முடைய தவணையின் காலம் you do not know i do not know when our names will come up in that heavenly courts எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது எப்பொழுது நம்முடைய பெயர்கள் வந்து அந்த நியாய தீர்ப்பு கடந்து வருகிறது என்று பட் when it comes we should be bold enough to know that we will the lord will save us because we have a right relationship with him அப்படி நம்முடைய பெயர்கள் வரும் பொழுது நாம் நிச்சயமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக நான் ஆண்டவரோடு கூட நல்ல உறவு வைத்திருக்கிறேன் அவருடைய ராஜ்யத்தில் காணப்படுவேன் என்று because of time i was not able to get mostly into the next one the jacob's time of trouble that this book talks about நேர நமக்கு போதாதனாலே நான் अनेक காரியங்களை சொல்ல நான் விரும்பவில்லை யாக்கோபின் இக்கட்டு காலத்தை குறித்து இந்த புத்தகம் அதிகமாக சொல்லுகிறது நீங்களும் நிலை நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகின்ற சிறு சிறு பிரச்சனைகளில் நாம் நிலை நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த பெரிய உபத்திரவதில் நீங்களும் நிலை நிற்க முடியும் அந்த நாட்களிலே நமக்கு ஆக பரிந்து பேசக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் இல்லாதபடி நாம் தைரியமாக நிற்க வேண்டிய ஒரு காலம் அந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலே நீங்கள் நிலை நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் நிலை நிற்க வேண்டும் and once just before shortly before jesus coming there will be the seven last plagues that will fall on this earth ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு இரண்டாவது முறையாக வருவதற்கு சற்று முன்பதாக ஏழு வாதங்களை ஆண்டவர் அனுப்புகிறார் i have a full lecture on this uh, this but time doesn't permit how this would fall where they would fall who will be affected what happens to god's people but we don't have time but the seven last plague plagues will be one of the last things that would happen just before jesus would come in the yelu vaadhalai kurithi naan aneke seidhigalai vaithirukiren in the yelu vaadhal yaar mel velum eppozhudhu velum enge velum devunude pilaiyalukku andha nerathil enna sambhavikkum endru naan solvadharku enak neram illa aanal aandavara yesu kristu varuvadharku sattu munbadhaga indha yelu vaadhalai aandavara anupugira the scripture reminds us because of the god's people the time of trouble and this plagues will be for a short time so that uh, you know his coming could be soon ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளை முன்வகித்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அதி வேகமாக சீக்கிரத்திலே அது நடந்து முடிந்துவிடும் இந்த ஏழு மாதங்கள் முடிந்த மாத்திரத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேங்கள் வருவதை அவருடைய பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்ள வருவதை பார்ப்போம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேங்கள் நடுவிலே மகிமையோடு அவர் என்ன him. அந்த பரலோக சேரிகளோடு கூட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார். And there are thousands and thousands of angels. ஆயிரம் ஆயிரமான தூதர்கள் படைசூல அவர் வருகிறார். Every eye shall see him. எல்லா கண்களும் அவரை பார்க்கும். And those who believed in him they will have life eternal. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பார். The scripture says for God so loved the world that he gave his only begotten son. அங்கு வேதம் சொல்கிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பரண குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ? And those whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Our mel viswasam vaikravan alindu pogamal nithya jeevanai udaivan endru solli vedam solugirathu. We have studied today how the judgment takes place. Naam indraki inda nyaya thirpu eppadi nadaiparugirathu endradhai naam dhyanithom. And we have studied how the probation closes. Inda thavanin kaalam evidamaga mudivadaigirathu endradhai naam dhyanithom. We don't we don't need to worry about the judgment and the probation. Inda nyaya thirpai kurithum inda தவணையின் காலத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
you have nothing to worry about these events ஆண்டவரோடு கூட நல்ல நீங்கள் உறவை வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வில் என்று சொன்னால் இவர்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை anyone here who has not yet given your life to jesus give your life to jesus and that's how your names gets into the book of life இங்கே இருக்கிற வழியில் யாராவது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு என்று இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய பேர்கள் ஜியோ பசத்திலே நிறைந்திருக்கும் you also have realized that just because your name is in the book of life is not a guarantee it will remain there forever நம்முடைய பெயர்கள் எல்லாம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது என்பதனால அது எப்பொழுதும் அங்கு இருக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது நீங்கள் அவரை தொடர்ந்து பின்பற்றவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய பெயர்கள் உங்களுடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்க விரும்ப விரும்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் வலது புறம் இடது புறம் சாயாத படிக்கு நீங்கள் ஆண்டவரோடு கூட எப்பொழுது போல இருங்கள் உங்களுடைய பெயர்கள் அங்கு நிலைத்தீங்க get down on your knees and seek the forgiveness of God because He's also got the power to forgive you and keep you in the book of life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பாவம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டு அந்த பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் கஞ்சி கேட்கும்படி உங்களை தாழ்வோடு கேட்கும் ஆண்டவராகி இயேசுக்கு சீக்கிரமாய் வருகிறார் உங்களை என்னையும் அவருடைய வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல வருகிறார் டுமாரோ மார்னிங் வி வில் கன்க்ளூட் வித் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சின் சின்னஸ் அண்ட் தி ஏர்த் மேட் நியூ வேர் வி வில் லிவ் வித் காட் ஃபார் எவர் அண்ட் எவர் நாளை தினத்தில் பாவத்தின் அழிவை குறித்தும் பாவிகளுடைய அழிவை குறித்தும் மறுபடியுமாக இந்த பூமியானது மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கப்படுவதை குறித்தும் நாளை தினத்தில் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டவருக்கு எந்தென்றும் உண்மையாக இருங்கள் கருத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்